హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం డిసెంబర్ సెవెంత్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో గైస్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అంతేకాకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయితే పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే మనం ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వెంటనే వస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేసి క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే మనం పెట్టే వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలంటే ఖచ్చితంగా బెల్లైకన్ క్లిక్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఏడున న్యూఢిల్లీలో ఏ జాతీయ మంత్రిత్వ శాఖ జాతీయ గుర్తింపు రెండు వేల పద్దెనిమిది కోసం స్కోచ్ అవార్డును ప్రదానం చేసింది ఓకేనా నూతన మరియు పునరుత్పాదక మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ఈ స్కోచ్ అవార్డు అనేది ప్రదానం చేయడం జరిగింది అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఏడున కొత్త అంటే న్యూఢిల్లీలో నూతనంగా నూతన పునరుత్పాదక శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ జాతీయ గుర్తింపు రెండు వేల పద్దెనిమిది కోసం స్కోచ్ అవార్డును ప్రదానం చేసింది దేశంలో సెవెంటీ త్రీ జీడబ్ల్యూ పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యాన్ని స్థాపించడంలో దాని ప్రయోజనం మరియు కీలక పాత్ర పోషించిన మంత్రిత్వ శాఖ ఈ అవార్డును ప్రదానం చేసింది అయితే ఈ అవార్డును న్యూ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సెక్రటరీ ఆనంద్ కుమార్ స్వీకరించడం జరిగిందనమాట ఓకేనా సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఆరున భూగర్భ మైనింగ్ ఖనిజ వనరుల రంగంలో సహకారం కోసం కేంద్ర మంత్రివర్గం భారతదేశం ఏ దేశం మధ్య అవగాహన ఒప్పందంకు ఆమోదం తెలిపింది జింబాంబే ఓకేనా జింబాంబే తెలిపింది అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఆరున జియాలజీ మైనింగ్ ఖనిజ వనరుల రంగంలో సహకారం కోసం భారతదేశం మరియు జింబాంబే మధ్య అవగాహన ఒప్పందం అంటే కేంద్రం మధ్య మంత్రివర్గ ఆమోదం అనేది ఆమోదం తెలిపింది అయితే మూయల యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటంటే వనరులు చట్టాలు మరియు విధానం మరియు మైనింగ్ విభాగంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని బదిలీ చేసుకోవడం కోసం అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసుకోవడం కోసం ఈ యొక్క ఆమోదం అయితే తెలుపుకున్నారు అయితే నవంబర్ మూడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు అయితే చేయడం జరిగిందనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ కేంద్ర మంత్రివర్గం భారతదేశం మరియు జపాన్ మధ్య ఏ రంగంలోనే సహకారం యొక్క ముసాయిదా అంటే ఎంఓసుకు తన మాజీ పోస్ట్కు ఆమోదం ఇచ్చింది ఓకేనా పర్యావరణంపై వాళ్ళు ఆమోదం ముసాయిద్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఎవరెవరి మధ్య భారతదేశం మరియు జపాన్ మధ్య అనమాట ఓకేనా సో భారతదేశం మరియు జపాన్ల మధ్య సహకార ఒప్పందం అంటే ఎంఓసికి కేంద్ర మంత్రివర్గం తన మాజీ పోస్ట్ వాస్తవ ఆమోదం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఎంఓసి పర్యావరణ రక్షణ మరియు సహజ వనరుల నిర్వహణలో భారతదేశం మరియు జపాన్ మధ్య సన్నిహిత మరియు దీర్ఘకాలిక సహకారం కోసం ఈ యొక్క ఒప్పందం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈ ముసాయిదాను ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని క్లియర్ అండ్ కట్గా చెప్పారు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఆరున ఏ రంగంలో సహకారం కోసం భారతదేశం మరియు జపాన్ల మధ్య సహకారం ఒప్పందం ఎంఓసి సంతకాలు చేసుకున్నాయి ఓకేనా పోస్టల్ ఓకేనా సో ఈ భారతదేశం మరియు జపాన్ పర్యావరణమే కాకుండా పోస్టులకు సంబంధించి కూడా వీళ్ళు ఒప్పందం అనేది సంతకాలు కూడా చేసుకున్నారనమాట ఎంఓ ఎంఓసి మీద ఓకేనా రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఆరున తపాలా మైదానంలో సహకారం కోసం భారతదేశం మరియు జపాన్ల మధ్య సహకారం వస్తాయి ఎంఓసు కూడా కేంద్ర మంత్రివర్గం అయితే ఆమోదం తెలిపిందని క్లియర్ అండ్ కట్గా చెప్తున్నారు అయితే రెండు దేశాల మధ్య తపాలా రంగంలో అంటే అదే పోస్టల్ రంగంలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సేవలకు సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క సహకారం మెరుగుపరుచుకోవడం కోసం ఈ ఎంఓసి అండి ఈ ముసాయిదాను ప్రవేశపెట్టినట్టు చెప్తున్నారు అయితే ప్రత్యేక ప్రాంతాల్లో సహకారాన్ని కొనసాగించడానికి పోస్టల్ సర్వీస్ డైలాగ్ ఏర్పాటుకు ఎంఓసు ఎంఓసి సహాయం చేస్తుందన్నమాట ఓకేనా పోస్టల్ సర్వీస్ డైలాగ్ అనే ఒక న్యూ ప్రోగ్రామ్కి ఈ యొక్క ఎంఓసి అనేది హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏ నగరంలో వారణాసి తర్వాత జల మార్గాల ద్వారా కంటైనర్ సరుకులు రవాణా చేయడం భారతదేశంలో రెండవ నగరంగా పేరు ఉంది అదేంటంటే పాట్నా ఓకేనా సో వారణాసి తర్వాత పాట్నా జల మార్గాల ద్వారా కంటైనర్స్ అనేవి రవాణా చేస్తుంటారు అది రెండో నగరంగా ఇప్పుడు పాట్నా ఓకేనా ఫస్ట్ వారణాసి అయితే ఇప్పుడు పాట్నా అనమాట అయితే షిప్పింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం గంగానదిపై పాట్నాలోని గయాఘాట్ టెర్మినల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదిహేను తర్వాత పెప్సికో మరియు ఎమ్మి అగ్రోటెక్ల నుండి సరుకు రవాణా సరు సరుకు రవాణా అనేది జరుగుతుందని చెప్తున్నారు అయితే జల మార్గ వికాస్ ప్రాజెక్ట్ కింద వారణాసిలో భారత మొట్టమొదటి బహుళ మోడల్ టెర్మినల్ నవంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రారంభించారు అయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క డిసెంబర్లో ఏదైతే పాట్నా ఉందో పాట్నా సంబంధించి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఆరున ఐక్యరాజ్య సమితి ఆర్థిక సాంస్కృతిక మరియు హక్కుల కమిటీ సిఈఎస్సిఆర్పై ఒక ఆసియా పసిఫిక్ స్థానానికి ఎన్నికైన వారు ఎవరు ఓకేనా సో మన ఆసియా నుండి ఎన్నికైన వారు ఎవరు దేనికి ఈ సాంస్కృతిక మరియు హక్కుల కమిటీకి మన పసిఫిక్ నుండి ఎన్నికైన వ్యక్తి ఎవరు ప్రీతి శరణ్ ఓకేనా సో రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఆరున ఐక్యరాజ్య సమితి 
ఉడంబడికున పర్యవేక్షిస్తున్న పద్దెనిమిది మంది సభ్యుల కమిటీ నిపుణులపై ఆమె ఎన్నిక అవ్వడం జరిగింది ఆమె మాజీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు బ్యాచ్ ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియా గ్యూటెరైస్ యుఎన్ గ్లోబల్ కౌంటర్ టెర్రరిజం కోఆర్డినేషన్ క్యాంపెక్ట్ అనే కొత్త ఫ్రేమ్ను ప్రవేశపెట్టారు ఆ ఫ్రేమ్ యొక్క గుర్తింపు ఎవరు ఓకేనా ఆ ఫ్రేమ్ను తెద్దామనే ఉద్దేశపరులు ఎవరంటే యుఎన్ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ అంతేకాకుండా ఇంటర్పోల్ అండ్ వరల్డ్ కస్టమ్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అనుకోవడం జరిగింది అయితే దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తే డిసెంబర్ సెవెంత్న రెండు వేల పద్దెనిమిది ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియా గుంట్రెస్ అంతర్జాతీయ త్రవరవాదాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ఒక కొత్త ప్రణాళికను ప్రారంభించారనమాట అయితే ఫ్రేమ్ వర్క్ పేరు యుఎన్ గ్లోబల్ కౌంటర్ టెర్రరిజం కోఆర్డినేషన్ కాంపాక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది కౌంటర్ టెర్రరిజం ఇంప్లిమెంటేషన్ టాస్క్ ఫోర్స్ను భర్తీ చేస్తుంది అయితే ఇది యుఎన్ అధ్యక్షుడు అండ్ ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల అయిన ఇంటర్పోల్ మరియు ప్రపంచ కస్టమ్ సంస్థల మధ్య ఒక ఒప్పందం అయితే వెలుగు కుదుర్చుకోవడం జరిగిందనమాట ఓకేనా సో భారతదేశం అంతటా ఆర్మ్డ్ ఫోరెన్స్ ఫ్లాగ్ డేని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు డిసెంబర్ సెవెంత్ అయితే డిసెంబర్ సెవెంత్న భారతదేశం అంతటా సాయుధ దళాల జెండా డేనుగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ రోజు యొక్క లక్ష్యం అమరవీరులకు గౌరవించడం మరియు యూనిఫామ్లో పురుషులు మరియు మహిళలు గౌరవించుకోవడం భారత్ను కాపాడేందుకు సరిహద్దుల మీద పోరాడాలి అనే ఉద్దేశం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మాజీ సైనికులు ఈఎస్ఎం సంఘం యొక్క సంక్షేమ మరియు పునరావాసం కోసం ఆయుధ దళాల ఫ్లాగ్ డే ఫండ్ ఏఎఫ్ఎఫ్డిఫిను భారత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది ఈ రోజునే అదే సెవెంత్న డిసెంబర్ సెవెంత్న యువజనులు జాతీయ ఛాలెంజ్ ఇండియా ఫర్ ఇండియా క్రియేటివ్ సొల్యూషన్స్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ ఏది ప్రారంభించింది ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ ఛాలెంజ్ ఉందో ఈ ఛాలెంజ్ని ఎవరు ప్రారంభించారు ఎలక్ట్రానిక్స్ మంత్రిత్వ శాఖ అండ్ ఐటీ శాఖ అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకుంటే ఒక జాతీయ ఛాలెంజ్ ఫర్ యూత్స్ ఇండియా ఫర్ ఇండియా క్రియేటివ్ సొల్యూషన్స్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ డిసెంబర్ ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన అయితే ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ సవాలు లక్ష్యంగా దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు విద్యార్థులకు ప్లాంట్ మరియు అవకాశం కోర కోసం పరిష్కారం సృష్టికర్తలు సృష్టికర్తగా మారిందనమాట వాళ్ళ యొక్క ఈ ఛాలెంజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ డివిజన్ రూపొందించింది అయితే ఇది ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ఐసీజీ రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఆరున ఎక్కడ క్లీన్ సి రెండు వేల పద్దెనిమిది అనే ప్రాంతీయ స్థాయి మైరెన్ ఆయిల్ పొల్యూషన్ రెస్పాన్స్ ఎక్సర్సైజ్ నిర్వహించింది పోర్ట్ బ్లేయర్ ఓకేనా రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఆరున పోర్ట్ బ్లేయర్ వద్ద ఉన్న ఇండియన్ లెవెల్ మెరీన్ ఆయిల్ పొల్యూషన్ రెస్పాన్స్ ఎక్సర్సైజ్ అనే పేరుతో ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ఐసీజీ నిర్వహించింది అయితే కోస్ట్ గార్డ్ నౌకల విశ్వస్ విజిత్ రాజేర్ రాజ్మి మరియు చేతక్ హెలికాప్టర్లు ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది ఇండియన్ జలాల్లో చమురు స్పిల్ స్పందన కోసం ఐసీజీ నియమించబడిన అధికారం అండ్ ఐసీజీ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో ఇది జరగడం జరిగింది ఈ నెక్స్ట్ చూడండి ఏ నగరాల్లో రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఆరున షిప్పింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక సరుకు రవాణా గ్రామంగా ఆమోదం పొందింది అయితే యాక్చువల్గా మనకి సరుకు రవాణాగా ఫస్ట్ వారణాసి ఉంది అయితే ఇప్పుడు పాట్నాగా చేర్చబడడం జరిగింది అయితే వీటికి గుర్తింపు అనేది ఈ మధ్యనే ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ వారణాసికి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మంత్రిత్వ శాఖ వారణాసిలో ఒక సరుకు గ్రామంగా ఆమోదించింది వారణాసిని అయితే ఇది వారణాసిలో ప్రొఫెషనల్ లాజిస్టిక్స్ పరిశ్రమను కూడా పెంచే అవకాశం ఉందని చెప్పారు అయితే ఇది భారతదేశంలో ఐన్లాండ్ వాటర్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఐడబ్ల్యూఏఐ చేత అభివృద్ధి చేయబడుతుందని చెప్పడం జరిగింది రవాణా అంటే సరుకు రవాణా వస్తువుల పంపిణీ మరియు ఇతర లాజిస్టిక్స్ వంటివి విస్తృత స్థాయిలో అందుబాటులో ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక సరుకు రవాణా గ్రామంగా ఫస్ట్ వారణాసిని గుర్తించడం జరిగింది అయితే రవాణా చేస్తున్న వాటిలో సెకండ్ పాట్నా అయితే చేరడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎగుమతి దిగుమతి బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జిమ్ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ అంటారు దాన్ని అయితే డిసెంబర్ ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి ఐదు వందల మిలియన్ డాలర్ల రుణాన్ని ఎవరికి ఇచ్చింది టాంజానియా ఇక్కడ సో టాంజానియాకి ఇవ్వడం జరిగింది ఎగుమతి దిగుమతి బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ డిసెంబర్ ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిది టాంజానియాకు ఐదు వందల మిలియన్ డాలర్ల రుణం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అయితే రుణ మొత్తాన్ని టాంజీనియాలో నీటి సరఫరా ప్రాజెక్టులకు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అయితే టాంజీనియా ప్రభుత్వం పది మే న పది మేన రుణ ఒప్పందంపై ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ సంతకాలు అయితే చేసుకున్నాయి అయితే టాంజీనియా రాజధాని డోడోమా మరియు దాని కరెన్సీ వచ్చేసి టాంజీనియా షిల్లింగ్ నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ అడ్మిరల్ కప్ సెయిలింగ్ రెగట్టా రెండు వేల పద్దెనిమిది గెలిచింది ఎవరు ఇటలీ జట్టు అయితే అడ్మిరల్ కప్ సెయిలింగ్ రేగట్టు రేగట్ట రెండు వేల పద్దెనిమిది తొమ్మిదవ ఎడిషన్లో రె
అయితే పద్నాలుగు క్వశ్చన్ చూడండి డిసెంబర్ ఎనిమిదిన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రసంగించిన ప్రసంగాలపై ఏ మంత్రిత్వ శాఖ పుస్తకాన్ని అయితే రిలీజ్ చేయడానికి రెడీ అయ్యింది సో ఆ మంత్రిత్వ శాఖ వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ ఓకేనా సో ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే రామ్నాథ్ కోవింద్ ఉన్నారో రాష్ట్రపతి ప్రెసిడెంట్ అతని ఇచ్చిన ప్రసంగాలన్నీ ఒక బుక్ విధంగా తయారు చేస్తుంది ఆ తయారు చేసే మంత్రిత్వ శాఖ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ సో దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకుంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఎనిమిదిన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రసంగించారు అయితే ఇప్పటివరకు అతను ప్రసంగించిన ప్రసంగాలన్నీ ది రిపబ్లికన్ ఎథిక్ మరియు లో లోట్రట్రా కేస్వర్ అనే పేరుతో రిలీజ్ చేస్తున్నారు అయితే అధ్యక్షుడు రామ్నాథ్ కోవింద్ తన కార్య కార్యాలయాల్లో మొదటి సంవత్సరంలో రెండు వందల నలభై మూడు ఉపన్యాసాల నుంచి తొంభై ఐదు ఎంపిక చేసిన ప్రసంగాలను అయితే ఈ పుస్తకంలో పొందుపరుస్తున్నారు అని చెప్పారు అయితే ఇటీవల ఏ కేంద్ర మంత్రివర్గం ఇంటర్డిసిప్లనరీ సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ ఎన్ఎంఐసిసిఎస్ జాతీయ మిషన్ను ఆమోదించింది ఓకేనా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఓకేనా సో డిసెంబర్ ఆరున రెండు వేల పద్దెనిమిది కేంద్ర మండలి ఇంటర్ సిప్లనరీ సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ ఎన్ఎంఐపిఎస్ జాతీయ మిషన్ను ఆమోదించారు మిషన్ సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్ సిపిసి మరియు సంబంధించిన టెక్నాలజీల యొక్క అనేక అవ అవసరాలకు సూచిస్తుంది అయితే మిషన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం ద్వారా అమలు అవుతుంది ఇది సిపిఎస్ అనేది కంప్యూటర్ ఆధారిత అల్కోరితాలను నియంత్రిత లేదా పర్యవేక్షించే ఒక యంత్రాంగం అని చెప్పుకోవచ్చు ఏ నదిలో షాపుర్ కుంది డ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ అమలు చేయాలని కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది రవి నది అనమాట ఓకేనా రవి నది తీరంలో పంజాబ్లోని షపుర్ కుంది డ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ అమలుకు కేంద్ర కేబినెట్ అయితే ఆమోదం తెలిపింది ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేయడం రవి నది జలాల వ్యర్థాలను తగ్గించడంలో బాగా సహాయపడుతుందని చెప్పారు ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయిన తర్వాత పంజాబ్లో ఐదు వందల సారీ ఐదు వేల హెక్టార్లు అదనపు నీటి పారుదల సామర్థ్యం జమ్మూ కాశ్మీర్లో మూడు వేల రెండు సారీ ముప్పై రెండు వేల నూట డెబ్బై మూడు హెక్టార్లు ఏర్పాటు చేయబడుతుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ జూన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్పారు నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ ఏ దేశం ప్రజా రవాణాను ఉచితంగా అందించడంలో ప్రపంచంలో ఫస్ట్ కంట్రీగా నిలవనుంది అనేది క్వశ్చన్ అయితే ఫస్ట్ కంట్రీ వచ్చేసి లక్సంబర్గ్ అనమాట అంటే ప్రధాన రవాణాకి ఏవైతే ఇప్పుడు బస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి పబ్లిక్ బస్సులు ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిలో ట్రావెల్ చేయాలంటే మనం ఛార్జెస్ పే చేస్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీ అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఓకేనా సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మ్యాటర్ అవ్వడం జరిగింది ఆ మ్యాటర్ అయితే పెద్దగా మనకు అవసరం లేదు కాకపోతే లా లక్సంబర్గ్ నగరం వచ్చేసి లక్సంబర్గ్ రాజధాని దీని యొక్క కరెన్సీ వచ్చేసి యూరో కింద కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే జివియర్ బెటిల్ లక్సెంబర్గ్ ప్రధానమంత్రి ఈ దేశానికి నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ సివిల్ ఏవియేషన్ డే ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు డిసెంబర్ సెవెంత్న సో డిసెంబర్ సెవెంత్న ప్రతి సంవత్సరం అంతర్జాతీయ పౌర విమానయాన దినోత్సవంగా జరుపుకు జరుపుతారు అయితే రోజు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రోజు యొక్క రాష్ట్రాలు సామాజిక మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధి అంతర్జాతీయ పౌర విమానయానం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన పెంచుకోవడం అని చెప్పుకోవచ్చు సో రెండు వేల పద్దెనిమిది కోసం రోజు యొక్క అసంసంలో కంట్రీ బిహైండ్ వెనుకబడిన ఉందని నిర్ధారించడం కోసం దీన్ని పనిచేయడం జరుగుతుంది సో ఇవిగా ఈ స్టోట్లో కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ రోజుకి సంబంధించి సో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో గైస్ ఆయన చెప్పేది ఒకటే సో లైక్ చేయండి అనేది ఒక షేర్ చేయండి అండ్ మరిన్ని మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వ